guys, welcome back to my channel. So if you're new, don't forget to For today's video, is share ko sa inyo kung ano yung ginagamit namin ng UV sterilizer. Also, as requested ng iba nating subscribers, nag-ask sila sa akin if ever na pwede namin i-share ito. Of course, pwede namin itong i-share. Itong UV sterilizer na nabili namin, actually, 6 months ko na itong ginagamit. Kasi, binili ko ito when I was pregnant pa. Kasi, syempre, bago dumating si baby, sterilize na natin yung iba na mga gamit, yung mga toys, and then bottles, etc. Of course, the bottles kasi, hindi naman yun kaagad gagamitin, especially breastfeeding moms. Pero just to be sure, ni-sterilize na din namin. Also, ngayon kasi na 6 months na si baby ko, bottle feed na talaga kami sa kanya. So anyways, share ko muna sa inyo yung features nitong sterilizer na to. So start na tayo with the product itself. So ito yung UV sterilizer natin. Ilalagay ko na lang sa description down below kung saan ko to nabili. Very affordable. So itong sterilizer, yung plug niya is ganito pa, kaya kailangan nyo pang bumili ng adapter. So adapter nito mura lang to mga 50 pesos, ganun. So plug in nyo lang, and then saksak. Actually hindi kami masyadong fan ng Philips, kung mapapansin nyo extension namin, Philips, itong dote ng baby ko, Philips. Hindi kami masyadong mahilig. Hindi talaga. Like, hindi talaga kami mahilig, diba? So anyways, back to the topic. <laughs> So, itong sterilizer natin, buksan na natin. Ayan, very spacious yung sterilizer na to. Meron pa siyang maliit na ganito para kahit nandito na yung mga bottles ni baby, pwede pa kayong maglagay here ng accessories. Like, for example, ito, yung bote ni baby, lagay natin dyan. Tapos, itong mga um, takip na ayaw magpabukas. As in, talagang, ayaw niya talaga mag... Ay? So, ayaw. Paano? Hindi nakikisama. So, yan. Ito, yan. Pwede nyo siya dito lagay sa taas. Then, itong mga bote. Dito lang. Actually, pwede nyo naman din siyang pagpatungin. Ganyan. And then, mga bottles here. Yung bottles dito, sa napansin ko, meron kasi kaming apat na 4 ounces and dalawang 5 ounces. Ito kasing dalawang to, spare lang to, kaya ito lang yung pinakita ko sa inyo, kasi nasa room niya, yung mga bote niya. Pero papakita ko rin sa inyo yung itsura ng nandito lahat ng bottles niya. After dito sa loob, close na natin. Yan, once na nini-close nyo siya, magsasound siya ng ding! Ganon, tutunog siya. So, start tayo with the auto. Yung auto, pag napansin nyo, pwede siyang 51 minutes or 61 minutes. Yung kasing dito sa auto, kasama na yung dry plus sterilized. After nyan, punta naman tayo sa sterilized. The sterilized, pwede siyang 11 minutes or 16 minutes. Basta double tap lang. After ng sterilized natin, let's go to dry. etong dry, actually 51 minutes siya. Tapos magsa-sterilize pa siya. Kaya kung gusto nyo ng dry plus sterilized, mas better na pindutin nyo tong auto. Kasi the auto, dry plus sterilized na 51 minutes lang. Which is the dry is 51 na, diba? Lastly would be the storage. Yung storage nito is pag iiwan nyo na yung items here sa loob. Pero ito kasing storage, hindi ko pa siya actually nagamit talaga sa 6 months namin ni baby. Kasi, um, pagka lagay dito ng mga bottles ni baby, ginagamit namin kaagad. Ayan, done na tayo with the features. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano palitan yung bulb niya sa loob. Like for us, yung bulb kasi nag lang for 6 months. Kasi gamit na gamit talaga to sa amin. Yung tipong 3 times a day yata, ginagamit namin tong sterilizer na to. Kaya, if I were you, bili na rin kayo ng extra bulb. Ilalagay ko din sa description down below if saan ko nabili tong bulb na to. Of course, Philips siya kasi Philips tong ginagamit natin na sterilizer. So ito, pagtatanggalin nyo, kailangan nyo nito. Ano sa tingin nyo ang tawag dito? Yung totoo. Comment down below kung anong tawag dito. Bread knife, butter knife. Yung totoo. Kasi yung matakaan ko dito, bread knife. So...
failed butter knife. Anyways, gamit tayo nitong butter knife. Yan, dito sa taas, ililift nyo lang. Knife, lagay mo lang dito sa pinakataas. Ayun, tapos iganon mo lang. Yan, basta gamitan mo lang siya ng glass. Tapos, maingay siya. Maingay to, okay, maingay. Yan, totoo. So, ayan. After nun, ito twist mo lang both sides. Yan. Twist, and then twist. Another twist. Another twist. More twist, more fun. Ayan. Ayan. So, nakaangat na. Angat mo lang. Dahan-dahan lang, guys. So, eto. Actually, kakabalit lang namin ito kahapon. Kasi, eto yung bulb na pinalitan ko. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ganito siya. After 6 months usage, magkikita nyo, meron na siya natong parang itim sa loob. Ayan, ganyan siya. Philips din naman, pero ayun nga, may itim dyan. Pati dito sa side na to, may itim na siya. So talagang nahingi na siya ng kapalit. Kaya, mas maganda talaga na meron ka ng spare sa bahay. Kasi hindi mo alam kung kailan siya bibigay, kung kailan kanya iiwan, diba? Anyways, yan. So, lagay lang ulit, balik niya lang. Yan, both sides, tapos, twist. Yan. 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 Okay na siya. Tapos, balik niya lang ulit to. Kailangan lang guys ng dahas. Or, pag hindi nyo kaya ng dahas, alam nyo kung anong dapat nyo gawin. Tawagin ng asawa. Daddy! Ay, siya mga ato. <laughs> hindi ko makabit eh. Wait lang guys ha. A few moments later. So, ayan guys. Naagawa na ng ating mabuting asawa. <laughs> Naibalik na niya dahil hindi ko makabit. Then, okay na siya. Try na lang natin ulit. Ayan. So, working na ulit. Kasi pagka ganito na yung ilaw niya, nagsa-stop-stop talaga. As in, yung last namin is ayaw na niyang mag-on or nag-on man. Pero after wala pang one minute, magsa-stop na. Kaya, always, dapat may spare. So, ayun lang. I hope naka-help ako sa inyo when it comes to the UV sterilizer. And, very affordable to. For first-time moms, okay siya kasi matibay and swap sa budget. That's it, guys. Thank you for watching. I hope it helps. Bye-bye.